Ok, una vez han descargado el instalador del PDF Creator, lo ejecutaremos. Le damos en sí. Selección, dejamos en español, ¿verdad? Esperamos un momento. Bueno, acá me dice eso porque en realidad ya lo he instalado. Ok, le damos un ajuste de experto. Vamos al siguiente. Siguiente. Sí, le damos sí. Y aquí es lo que me interesa. Deben desmarcar PDF Architect 5. Le damos siguiente. 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 Y a este punto le dan instalar. Y saldrá otra ventana. En la cual desmarcan la casilla. Le dan siguiente. Y lo termina de instalar. Yo hasta acá lo dejo. Porque ya lo tengo instalado. Ok, primeramente vamos a PDF Creator. Abrimos la aplicación. Vamos al botón título. Esperamos que despliegue una ventana. Vamos a perfiles. Y seleccionamos alta compresión, archivo más pequeño. Nos vamos a la parte de, de PDF. Vamos a compresión. Acá está por defecto desmarcado. Lo vamos a marcar. Por defecto también está en 300. Ponemos 144. Ok. Una vez hecho esto, vamos a añadir un nuevo perfil en el botón más. Cambiamos el nombre. Ponemos uno cualquiera mm, máxima compresión le damos en el botón aceptar y se añade le damos en el botón guardar y ya está listo ahora vamos a hacer una pequeña prueba vamos a comprimir un archivo no, aquí tengo uno que pesa 36,1 megabyte como pueden ver en la parte de abajo acá y le damos clic derecho le damos en convertir con pdf creator aparecerá una pequeña ventana y acá en el perfil seleccionamos el que habíamos nombrado anteriormente Máxima compresión. Le damos en el botón guardar. Buscamos un lugar donde guardarlo. Por el momento lo guardaré en el escritorio. Ponemos un nombre. Archivo comprimido. Le damos en el botón guardar. Y esperamos a que lo convierta. Dependiendo de la máquina. Uh, puede tardarse un poco. Pero no. No se tardará mucho. A lo mucho tardará un minuto. Ok, ya he terminado. Vamos a ver el archivo. Acá está. Veamos cuánto pesa el nuevo archivo. Ah, sí, por defecto abre el archivo PDF. Ok. Vamos a cerrar. Porque lo que queremos ver es el tamaño. Veamos cuánto pesa ahora. 
vemos que ha quedado con 2,03 megabytes y antes pesaba 36,1 megabytes y acá tengo este mismo documento comprimido con pdf small el cual vamos a ver cuánto pesa ah, podemos ver acá en la parte de abajo que pesa 2,03 megabytes es decir que tanto como pdf creator y pdf small llegan llegan a ser iguales ya que la configuración que le pusimos a pdf creator fue la misma 144 ppp y con la ventaja de que es ilimitado el pdf creator en cambio pdf small no solo te da dos archivos gratis por hora si no mal recuerdo y si quieres convertir más acá hay que comprar si no quieres estar esperando una hora y eso sería todo um, gracias por su atención